വിശദമായി നോക്കാം ഇന്ന് പെസഹ യേശുവിന്റെ അന്ത്യ അത്താഴ സ്മരണ പുതുക്കി ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ പെസഹ ആചരിക്കുന്നു പെസഹ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളും കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസിലിക്കയിൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് കർദിനാൾ മാർജോർജ് ആലഞ്ചേരി നേതൃത്വം നൽകി സഭയിലെ സന്യസ്ഥർ സഭയോടും സമൂഹത്തോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്ന് പെസഹ ദിന സന്ദേശത്തിൽ കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പറഞ്ഞു വിശദാംശങ്ങൾ ഡാനി ഇപ്പോൾ നൽകും ഡാനി പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു വരികയാണ് കാൽകഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾ അടക്കമുള്ളവയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നത് പെസഹാദിന ചടങ്ങുകൾ രാവിലെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിലാണുള്ളത് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു കാൽകഴുകൾ ശുശ്രൂഷകളടക്കം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുകയാണ് ഇതിന് തുടർച്ചയായി ഈ ദേവ മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളിലും ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങൾ വൈകിട്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള സെൻറ്റ് ഫ്രാ
സിസി കത്തീഡ്രലിൽ കർദ്ദിന വരാപ്പുഴ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദ്ദിന വരാപ്പുഴ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിലാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ക്രൈസ്തവർ പൊതുവെയും വിശുദ്ധ വാരം എന്ന രീതിയിൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആഴ്ചയാണിത് ഓച്ചാനൽ ഞായറിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പെസഹായിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു പെസഹ എന്ന് പറയുന്നത് പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എളിമയുടെയും എല്ലാം പ്രതീകമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന് ക്രിസ്തുദേവൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകി അവർക്കൊപ്പം അന്ത്യ അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കിയാണ് ഈ ദിവസം ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൈസ്തവർ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദിവസം കൂടിയായാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് ഇന്നൊരു തുടർച്ചയാണ് നാളെ ദുഃഖവെളിയായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ദേവാലയങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രഭാത കുർബാന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ഇവിടെ നടന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് സെമ്മേസ് ബസ്സിലേക്കയിലെ കർദ്ദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചി നേതൃത്വം നൽകി അദ്ദേഹം തൻ്റെ അപസാഹദന സന്ദേശത്തിലടക്കം സഭയിലെ സന്യസ്തറ അതായത് വൈദികരടക്കം അവരുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വിയോജിപ്പടക്കം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് സഭയോടും സമൂഹത്തോടും കുറേ കൂടി വിശ്വസ്ത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏകീകൃത കുർബാനയിലടക്കം നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പതിവ് പോലെ തന്നെ പോലീസിനെ അടക്കം ഇവിടെ വിധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആ രീതിയിലൊരു പ്രതിഷേധങ്ങളോ മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഓശാന ദിവസം ഈ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ആ പ്രതിഷേധങ്ങളില്ലാതെ അത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് കടന്നുപോയത് ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ വാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രസാഹാദീനത്തിലും ചടങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു കണ വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിലും മറ്റ് ദേവാലയങ്ങളിലടക്കം ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും ദിവ്യ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ഭരണാനുകൂല യൂണിയൻ ഇന്നു മുതൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങും സി ഐ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുമുണ്ട് ശമ്പളത്തിനായി പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെഎസ്ആർടിസി മാനേജ്മെന്റ് വീണ്ടും ധനവകുപ്പിനെ സമീപിക്കും കെഎസ്ആർടിസി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ഇന്നു മുതൽ നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങും കെഎസ്ആർടിസി ചീഫ് ഓഫീസിനു മുന്നിലാണ് സമരം പ്രതിപക്ഷ യൂണിയനുകളും സമരത്തിലാണ് കൂടുതൽ പണം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന കടുംപിടുത്തത്തിലാണ് ധനവകുപ്പ് ചോദിച്ചത് എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടിയെങ്കിലും നൽകിയത് മുപ്പത് കോടി മാത്രമാണ് കോവിഡിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ശമ്പളം നൽകാൻ കോർപ്പറേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സർക്കാർ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കൂ പെസഹ വ്യാഴമായതിനാൽ ഇന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയാണ് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇനി പ്രവൃത്തി ദിവസം പണം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ശമ്പളം നൽകും ഇല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ നീങ്ങും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ തുടരും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് തെക്കൻ തമിഴ്നാടിന്റെ തീരത്തിന് മുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചക്രവാത ചുഴിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് മഴ ശക്തമായത് അടുത്ത രണ്ടു ദിവസവും മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണ സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും കാവ്യ മാധവന്റെയും അഭിഭാഷകരുടെയും മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിനായിട്ടില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ദിലീപിന്റെ ബന്ധുക്കളായ അനൂപും സുരാജും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും അനീഷ് ഇതുവരെയും കാവ്യ മാധവന്റെയും അഭിഭാഷകരുടെയും ഒക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം വന്നിട്ടില്ല നാളെ തുടരന്വേഷണ സമയപരിധി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്തായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നീക്കം അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ദിവ്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിന് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി നൽക
ഈ കേസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും അനിവാര്യമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാവ്യമാധവന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ മറ്റൊന്ന് അഭിഭാഷകരുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് കാവ്യമാധവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്നലെ നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും തന്റെ വീട്ടിലെത്തി മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വഴങ്ങൂ എന്ന നിലപാടിൽ കാവ്യമാധവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ വീട്ടിൽ ക്രമീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാൽ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഇടത്തേക്ക് വരണമെന്ന ആ രീതിയിലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ നിലപാടും എന്നാൽ ഇത് രണ്ട് യോജിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തിലെ അനുശോധനം തുടരുകയാണ് എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും എന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല ഒപ്പം ദിലീപിന്റെ ബന്ധുക്കളായ അനൂപിനും സുരാജിനും അന്വേഷണം നോട്ടീസ് നൽകിയെങ്കിലും അവരും സ്ഥലത്തില്ല എന്ന രീതിയിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്തായാലും സമയപരിധി തീരാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയും എന്താണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ അടുത്ത നടപടി എന്നാണ് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണത്തിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹർജി നൽകിയിരുന്നു ഈ ഹർജി പതിനെട്ടിനാണ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഹർജിയിൽ തീരുമാനമാകുന്ന മുറയ്ക്കാവും ബാക്കിയുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കുക അതായത് അനീഷ ഈ തുടരന്വേഷണത്തിന് സമയം അനുവദിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അതിലൊരു തീരുമാനം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയാവും കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക കാരണം ഈ കാവ്യമാധവനെ പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ കാവ്യ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷണം മുന്നിൽ കാണുന്നു ഒപ്പം ഈ അനൂപും സുരാജും അന്വേഷണം ഏത് സമയം അന്വേഷണ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും എത്തണമെന്ന നിബന്ധനയോട് കൂടി നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയിലും ലംഘനമുണ്ടായി എന്ന് ഒരുപക്ഷെ അന്വേഷണം ഈ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയേക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാവ്യമാധവന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ സുരാജിന്റെയും അനൂപിന്റെയും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഒപ്പം അഭിഭാഷകരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ തേടൽ ഈ ഐ ടി വിദഗ്ധനായി സായിശങ്കറിന്റെ പക്കൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അടക്കമുള്ള ചില ഗാഡ്ജറ്റുകൾ അഭിഭാഷകർ വാങ്ങിവെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അവശേഷിച്ചു ാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞാവും ഒരുപക്ഷെ തുടരന്വേഷണം ഇനിയും തുടരന്വേഷണത്തിന് ഇനിയും സമയം വേണമെന്ന ആവശ്യം കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ അന്വേഷണം പോകുന്നത് എന്തായാലും അക്കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു അനുകൂല സമീപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കഴിയൂ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ദിനം തുടരുമെന്ന് ഇതര മതസ്ഥനായ ഡിവൈഎഫ്എ നേതാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ലവ് ജിഹാദ് വിവാദത്തിലകപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരി സ്വദേശിനി ജോസ്ന ഭർത്താവ് ഷിജിൻ മതപരിവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജോസ്ന പറഞ്ഞു നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതിനാലാണ് ആലപ്പുഴയിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും നാവ് പിഴയാകാം സി പി എം നേതാവ് ജോർജം തോമസിന്റെ ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിന് പിന്നിലെന്നും ഡിവൈഎഫ്എ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ഷിജിൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വാർത്തകളിൽ വിവാദങ്ങളിലും ഇടംപിടിച്ച ഷിജിനും ജോയ്സിനെയുമാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷിജിൻ വിവാദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി വിവാദങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾ അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വിവാദമാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തിയ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളെ പിന്നെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതിലൊരു കാര്യമില്ല മതവും ജാതിയായിട്ട് ബന്ധമില്ല രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വിവാദത്തിനോ ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ ഇറങ്ങിപ്പോയാലും ഒരു ബന്ധവും കാസ പോലുള്ള ചില ക്രിസ്ത്യൻ വർഗീയ സംഘടനകൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അജണ്ട വെച്ച് ഞങ്ങളെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്നെ വ്യക്തിയത്തെ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ജനവികാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണജനകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അവിടെ ഒരു വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾ രംഗത്തൊക്കെ സമീപനായിട്ടുള്ളത് ഈ ധ്രുവീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആളുകൾ അക്രമാസക്തരായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഫേസ്ബുക്ക് കമൻറ്റുകളും കോടഞ്ചേരി അതായത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം തിരിച്ചു പോകാനുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഭീഷണിയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഡി വൈ എഫ് ഐൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ വിളിച്ച ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ധൈര്യമായിട്ടും കൂടെ പോരൂ ഡി വൈ എഫ് ഐയും പാർട്ടിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകാം ഒരു ഒരാളും ഒന്നും
ലൗചികാത് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അത്തരം ആരോപണങ്ങളൊന്നും അത് ആ രീതിക്ക് വന്നതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പാർട്ടിയുടെ തിരുത്തലിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് പാർട്ടി തിരുത്തി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ നിന്നിട്ടുള്ളത് പാർട്ടി പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മോഹൻ മാഷ് കൃത്യമായിട്ട് ആ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടി തിരുത്തിയൊന്നും കരുതുന്നില്ല പാർട്ടി തിരുത്താൻ പാർട്ടി തെറ്റി ചെയ്തിട്ടുമില്ല പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഞാൻ എന്താണ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല അത് പിന്നെ അദ്ദേഹവും പാർട്ടിയും അതിനെപ്പറ്റി മുബർ പിന്നെ ചെറിയ നാക്കുപി ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൗചികാതാണെന്ന് മുബർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കും എനിക്കറി ഇല്ല അതിനെപ്പറ്റി പക്ഷെ പാർട്ടി എന്ന നിലക്ക് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ എഫ് എന്ന നിലക്ക് ഡി വൈ എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയാം ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പാർട്ടി അറിയാൻ പാർട്ടി തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഒരു അച്ചടക്കവും എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എനിക്ക് ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പാർട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തി വിവാഹം ഇവിടെ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ച് നടത്താമെന്ന് ചിലപ്പോൾ ശ്രമിക്കാമായിരുന്നു എനിക്കൊന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോലൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പൂർണ്ണമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുക ഒരു ആരും നിങ്ങൾ തടയാനതാക്കാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കുടുംബമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകും വൈകിയാണെങ്കിലും നേതൃത്വം ഇവർക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു ആശ്വാസത്തിലാണ് ഷിജിനും ജോസ്നയും ഉള്ളത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകളിലാണ് എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് താമരക്കുളത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ഷെറന്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോടഞ്ചേരിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ പ്രണയ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ കരുതലോട് സി പി എം മതമേൽ അധ്യക്ഷന്മാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും സംസാരിക്കാമെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ ജോർജം തോമസിന് ചെറിയ നയവ്യതിയാനം വന്നെന്നും കോടഞ്ചേരിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി കോടഞ്ചേരിയിലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് ഷെജിന്റെ പ്രണയവിവാഹവും തുടർന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം ജോർജ് എം തോമസ് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളും വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം പ്രായപൂർത്തിയായ ആണിനും പെണ്ണിനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിൽ വിവാദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേവലാതി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഹൃദയവും പാർട്ടിക്കുണ്ട് നാടുപിടുന്നതിന് മുൻപ് പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താമായിരുന്നുവെന്നും പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കി നേട്ടം കൊയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ താല്പര കക്ഷികളുടെയും അതുപോലെ സംഘപരിവാറിനെ പോലുള്ള വർഗീയ ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തുന്ന സംഘടനകളുടെയും ഒരു വിധത്തിലുള്ള നീക്കത്തെയും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു പരിശ്രമത്തെയും ജനങ്ങളെയാണ് നിരത്തി സി പി ഐ എം ചെറുക്കും തോൽപ്പിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ലവ് ജിഹാദ് പരാമർശത്തിൽ ജോർജ് എം തോമസിന് നയവ്യതിയാനമുണ്ടായെന്നും ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്നും പി മോഹനൻ പറഞ്ഞു വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ കടന്നാക്രമിച്ചപ്പോൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ജോർജ് എം തോമസ് സംസാരത്തിന് കൂടുതൽ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാതിരിക്കാൻ സമുദായ നേതൃത്വവുമായി സി പി എം ചർച്ച നടത്തി വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പി മോഹനൻ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് ഇടവേള വാർത്തയിലേക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏലൂരിൽ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ആറു മരണം മരിച്ച നാലു പേർ ബീഹാർ സ്വദേശികളാണ് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പോളസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കെമിക്കൽ ഫാക
കണിവെള്ളരിയും കണിക്കുന്നയും ഇല്ലാത്ത എന്ത് വിഷു മലപ്പുറം കരിഞ്ചാമ്പിടിപ്പാടം ഇപ്പോൾ കണിവെള്ളരി വിളവെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ് വേനൽമഴ ചതിച്ചില്ല കരിഞ്ചാമ്പാടി പാടം ഇപ്പോൾ വെള്ളരിയുടെ വിളവെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നട്ട വെള്ളരികൾ നല്ല വിളവ് നൽകി കണിയൊരുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ് വിഷുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണിവെള്ളരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മകരം കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ രണ്ടാമത് മകര ഇരുപത്തഞ്ച് ആവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് കൃഷി ഇറക്കിയിടും ഇരുപത്തഞ്ചും ഇപ്പം പഞ്ചാം തീയതി ഉള്ളിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ വിത്തിടണം വിത്തിട്ട് മേട മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ വിഷുവിന് ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇത് അർത്ഥ തീയരണം അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാല് അപ്പോൾ ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ടെൻ കണക്കിൽ ലോഡ് കണക്കിൽ സാധനം കഴിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് കർഷകനായ മമ്മദാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് മാർക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് രൂപ വരെ വിലയുണ്ട് വിഷു അടുക്കുമ്പോൾ അൻപത് രൂപ വരെ ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രതീക്ഷ മലപ്പുറത്ത് ശേഖരിച്ച് ചേർത്തുള്ള മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഓരോ കസ്റ്റമർ വന്ന് ഓരോരുത്തർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും ഇപ്പോൾ അത് പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് ചെയ്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കലും മേടിക്കലുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് കണ്ണി വളരെയാകുമ്പോൾ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കളർ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് നിരവധി പേരാണ് കരിഞ്ചാമ്പാടിയിൽ വെള്ളരി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളരി ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരൂർ വിഷു അടുത്തതോടെ കണിവെള്ളരി വിപണിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് കർഷകർ ഇത്തവണ മികച്ച വിളവെടുപ്പ് ലഭിച്ചതും കർഷകർക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു വിഷുനാളിലെ പ്രധാന ചടങ്ങാണ് കണിവെക്കൽ കണിവെള്ളരിയില്ലാതെ കണിവെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മലയാളിക്ക് ചിന്തിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിളവെടുത്ത കണിവെള്ളരിയെല്ലാം വിപണിയിലെത്തിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് കർഷകർ പഴുത്ത് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള വെള്ളരിക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെയും അതിനായി മൂന്ന് മാസം മുൻപേ വിഷു വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കൃഷിയിറക്കും ഇത്തവണ മികച്ച വിളവെടുപ്പ് കിട്ടിയതായി പാലക്കാട് വേനോലിയിലെ കർഷകൻ സുഗതൻ പറയുന്നു അല്ല കണിവെള്ളരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ നല്ല കളറുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുള്ളൂ പച്ചയൊന്നും കണിവെള്ളരി വെക്കാൻ ആരും എടുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് പഴുത്ത് നല്ല നിറം വരണം സ്വർണത്തിൻ്റെ കളറാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേര് അത് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ പച്ചയൊന്നും എടുക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ പൊതുവെ എല്ലാം ഒരുമാതിരി പഴുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴുത്ത് ഇവിടെ ചിലവുള്ളു പാലക്കാടിന് പുറമെ സമീപ ജില്ലകളിലേക്കും വേനോലിയിൽ നിന്ന് കണിവെള്ളരി കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ട് മികച്ച വില കിട്ടുന്നതും കർഷകന് ഇരട്ടി സന്തോഷം നൽകുന്നു വിഷുവിന് കണിയൊരുക്കാൻ കണിവെള്ളരിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമാണ് നാടെങ്ങും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ വിഷുക്കാലം സമൃദ്ധമാകട്ടെ ക്യാമറാമാൻ പ്രജിത് കോങ്ങാടിനോടൊപ്പം പ്രസാദ് ഉടുമ്പിശ്ശേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് വിഷുക്കാലത്ത് തെരുവോരങ്ങളിൽ വൈവിധ്യം തീർക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കൃഷ്ണ പ്രതിമകൾ ഓരോ പ്രതിമയ്ക്കുള്ളിലും ഒരു കഥാസന്ദർഭവുമുണ്ട് വേണുഗോപാലനും വിജയഗോപാലനും വെണ്ണക്കണ്ണനുമൊക്കെ വർണ്ണം കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും കഥാസന്ദർഭം വ്യക്തമാക്കുന്നു കർണികാരങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷുക്കാലത്തെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നാണത് ഉപജീവനത്തിനായി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെത്തിയവരുടെ കരവിരുതിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന മനോഹര പ്രതിമകൾ കൂടുതൽ പേരുടെ വീടുകളിലും കാണുന്ന കൃഷ്ണരൂപമാണ് വേണുഗോപാലൻ പ്രപഞ്ച സംഗീതത്തെ തന്റെ കണ്ഠനാളത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ച ഗാന കലാലോലനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രത്യേകത ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പുറത്തെ കയ്യിൽ ഓടക്കുഴൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഈശ്വരനാണ് മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന സാധാരണക്കാരനെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എന്ന സങ്കല്പം ഒരു ചെറിയ സങ്കല്പമല്ല ആസ്വാദ്യതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആത്മീയതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സിമ്പിളാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേരടയാളമാണ് ഈ കാണുന്ന വേണുഗോപാല വിഗ്രഹം വിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഭാവമാണ് വിജയഗോപാലൻ വിജയഗോപാലൻ എന്നൊരു സങ്കല്പമുണ്ട് വേണുവിലോലനും വിജയഗോപാലൻ വിജയഗോപാലൻ ഇതാണ് കാരണം ഭഗവദ്ദൂത് പറയാൻ പോയിട്ട് ആദ്യം അഞ്ച് രാജ്യം അഞ്ച് ഗ്രാമം അഞ്ചു പേർക്കും കൂടി അഞ്ച് അഞ്ച് വീട് അഞ്ചു പേർക്കും കൂടി ഒരു വീട
ചോദിക്കുമ്പോൾ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് സൂചി കുത്താനുള്ള സ്ഥലം പോലും കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ഇവരോട് തിരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് കണ്ട് വിജയാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ രൂപമാണ് ഇത് ഏകാന്തചിത്തനായ കൃഷ്ണനാണ് വെണ്ണക്കണ്ണൻ മണ്ണുണ്ണും വെണ്ണയുണ്ണും എന്ന് തുടങ്ങുന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനിക്കുന്നത് നീ എന്ത് ഉണ്ണില്ല ഉണ്ണി എന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉണ്ണാൻ പാകത്തിനുള്ള മുഹുര വിസ്തൃതിയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഭാവത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറം വളരെ ലാഘവമുള്ള കുഞ്ഞായിട്ടുള്ള ഈ പിഞ്ചു കയ്യിൽ വെണ്ണയുമായി നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ഉണ്ണിയെ കാണുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർമ്മ വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവമാണ് ഈ വെണ്ണക്കണ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണനും പശുപാലകനും ചേർന്ന ഈ രൂപം അപൂർവമാണ് രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയം നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രണയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയം രാധാകൃഷ്ണനേക്കാൾ മൂത്ത ആളാണ് നമുക്കറിയാം പ്രായത്തിൽ മൂത്തവരെ പ്രണയിക്കാമോ എന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ല പ്രായത്തെക്കാൾ അപ്പുറമാണ് പ്രണയം പ്രണയത്തിന് ജാതിയോ മതമോ സാധാരണ ആളുകൾ പറയുമല്ലോ പ്രണയത്തിന് കണ്ണും മൂക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവാണ് നമുക്ക് ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് സന്തോഷ് മണക്കാടിനും ബിപിൻ മുരളിക്കുമൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പതിവ് തെറ്റാതെ ഇക്കുറിയും എടപ്പാൾ നീലയാട്ടെ ജൈവ കർഷകനായ നിലാചന്ദ്രൻ കണിവെള്ളരി വിളവെടുപ്പിൽ നൂറു മീനി കൊയ്തു ഒരു തരത്തിലുള്ള രാസവളവും പ്രയോഗിക്കാത്ത ഈ വെള്ളരി ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ അനവധി പേരുണ്ട് ജൈവ കൃഷിയിൽ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയും കൃത്യതയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും മാതൃകാകമിതം പാലിക്കുന്ന കർഷകനാണ് മുൻ അധ്യാപകൻ കൂടിയായ നിലാചന്ദ്രൻ തന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരു രാസവളവും ഉപയോഗിക്കാതെ തികച്ചും ജൈവ രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇക്കുറിയും വിഷുവിന് കണി വയ്ക്കാൻ സ്വർണ്ണ നിർമ്മള വിളരികൾ മാഷിന്റെ പടത്ത് നിറഞ്ഞു വിളഞ്ഞു കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൃഷിയെ ബാധിച്ചില്ല എന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ മികച്ച വിളവ് ലഭിച്ചുവെന്നും നിളാചന്ദ്രൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വല്ലം നെല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ഒന്നില്ല ഈ കാലാവസ്ഥ പഴച്ചിട്ട് പോലും ചിറ്റാണിയൊക്കെ ഒരു ഏക്കറിൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ടര ടൺ നെല്ലുണ്ടായി ചിറ്റാണിയൊക്കെ റെക്കോർഡാ മാത്രല്ല ഒരേ ഏക്കറിൽ നൂറ്റി എട്ട് കെട്ട് വയ്ക്കൂല് മറ്റു വെള്ളരികളെക്കാൾ നിറവും തൂക്കവും രുചിയും ഈ ജൈവ വെള്ളരിക്കുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രൻ മാഷ് പറയുന്നു ഇത് പുറത്ത് വിപണിയിൽ വിൽക്കാറില്ല ആവശ്യക്കാർ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരാറാണ് പതിവ് ഇത് പ്രകൃതി ആളുകളൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ കെമിക്കൽ കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയാം നമ്മളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരൂർ എഴൂർ പ്രതിജ്ഞാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി ജേക്ക് പട്ടക്കഞ്ചേരി മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രതിജ്ഞകളുടെ അവിടുത്തെ പോകുന്ന ആളുകളും ഭക്ഷണം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരിക വെള്ളരിക്ക് പുറമെ മത്തൻ കക്കരിക്ക പയർ തുടങ്ങി പച്ചക്കറികളെല്ലാം ജൈവ രീതിയിൽ തന്നെ ചന്ദ്രൻമാഷുടെ പാടത്ത് വിളയുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ നിലത്ത് ചെയ്യുന്ന ജൈവ നെൽകൃഷി വേറെയും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ശബരിമലയിൽ വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു നാളെ പുലർച്ചെ നാല് മണി മുതൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി വരെയാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് വിഷുക്കണി ദർശനം തീർത്ഥാടകരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സന്നിധാനത്ത് കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴയും മൂടിക്കിട്ടിയ അന്തരീക്ഷവും വടക്കൻ കേരളത്തിലെ വിഷു പടക്ക വിപണിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഇനങ്ങൾ ഈ വിഷുക്കാലത്ത് വിപണിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പടക്ക വിപണിയിൽ വില വർധനവിനും കാരണമായി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് സി വി അനുമോദ് ചേരുകയാണ് അതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന നിബന്ധനകളും നിരോധനങ്ങളും ഒക്കെ മാറിയതോടെ വിഷു വിപണി ഏറെ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ മോൻസിയുടെ പടക്കടയിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ തിരക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു മഴ മൂടിക്കെട്ടി അന്തരീക്ഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂടിക്കെട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ മഴയുടെ ചെറിയൊരു ഭീഷണി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കടയിലേക്ക് കയറാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കുറെ ഇനങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് മനസ്സിലേട്ടാ കഴിഞ്ഞ തവണത
പിന്നെ ഷോർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് വില കൂടിയിട്ടും കമ്പിത്തിരിക്കൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാത്തിനും മിക്കവാറും പടക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓലപ്പടത്തിന് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മളത് മാക്സിമം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ഐറ്റംസ് പുതിയ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്താണ് മാജിക്കൽ മഷ്റൂം എന്നാണ് പൂക്കുറ്റി തന്നെയാണ് മഷ്റൂമിന്റെ പോലെ വിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ വിരിഞ്ഞിറങ്ങി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ പിന്നെ ഹെലികോപ്റ്റർ മരപ്പറക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയി കളറിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന സാധനം പിന്നെ കാർട്ടൂൺ ഇത് ഇത് പൂക്കുറ്റിയുടെ തന്നെയാണോ അതെ തന്നെ പൂക്കുറ്റിയുടെ ഇത് തന്നെയാണ് പിന്നെ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ആ നിലത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എണീറ്റ് എന്ന് പമ്പരം കറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങുന്ന നിലചക്രല്ല ആ നിലചക്രല്ല പിന്നെ ഷവർ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് നിർത്തുന്ന കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് പൊട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെക്കാളും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മഴയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മഴ മഴയുടെ ഭീഷണി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്നലെ നമ്മുടെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് മഴ പെയ്തത് ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ മുതൽ മഴയാണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാക്കി വെക്കേണ്ടത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നടയാതിരുന്ന പിന്നെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യല്ലോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പൊ വെള്ളരിക്ക ഒന്ന് മാർക്കറ്റ് പോയി വെക്കണം വെള്ളരിക്കയുടെ വില ഇന്ന് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് അത് വളരെ വളരെ വില കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏകദേശം മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബജറ്റ് കുറച്ചോ വാങ്ങിയത് കുറച്ചോ വാങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളണ്ടേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം റുപ്യക്കോ വാങ്ങാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് ആ വല്ല സാധനം കുറച്ച് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇല്ല മേടിക്കാൻ ഒപ്പം വന്നോളൂ കണ്ടിട്ട് എല്ലാം മേടിക്കണമെന്നുണ്ട് ആ വില കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാതും എന്താ ചെയ്യാ ഇപ്പൊ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഈ ഒരു മഴക്കാർ എങ്ങനെ മഴക്കാർ മഴ പെയ്താലും വിഷു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാധാരണ പോലെ ആഘോഷമായിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ ആവേശം ചോർന്നു പോകില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പടക്ക കടയിൽ കാഴ്ച രാവിലെ തന്നെ നല്ല തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വില വർധനവ് നേരിയ വില വർധനവ് മാത്രമാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും സാധാരണക്കാരെ ബജറ്റിനെയൊക്കെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കുമെന്ന് ഓരോരുത്തരെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എങ്കിലും പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തേക്കാൾ നല്ല സാഹചര്യമാണ് ഈ വിഷു പടക്ക കടകളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നല്ല തിരക്ക് ആണ് ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ മൂടിക്കെട്ടി അന്തരീക്ഷമാണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ ഈ വിഷുവിൻ്റെ വിപണി കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കരുതേണ്ടത് അഖിലോട്ട് പറയ്ക്കൊപ്പം സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം നഗരസഭാ വളപ്പിൽ വിഷു ചന്ത തുടങ്ങി കുടുംബശ്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചന്ത മായം ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് പ്രധാനം പച്ചക്കറികളും വാങ്ങാനാകും പതിനേഴോളം സംരംഭകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണനത്തിനെത്തിക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും വിപണന മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് വിഷു ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പി ശശികല നിർവഹിച്ചു സമസ്തയ്ക്കെതിരെ സി ഐ സി എ മുൻനിർത്തി മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് സി ഐ സിക്ക് കീഴിൽ തുടങ്ങുന്ന ഹൈദരലി തങ്ങൾ വഫിയ കോളേജിന്റെ പരസ്യം സമസ്ത മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതം നിരസിച്ചു മതപഠനം നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന നിബന്ധനയെ ചോദ്യം ചെയ്തും പള്ളി ദർസുകൾ ഏകീകരിക്കാനുള്ള സമസ്ത തീരുമാനം സി ഐ സി എക്കെതിരെയുള്ള നീക്കമാണ് സമസ്തയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ മുസ്ലിം ലീഗ് പക്ഷത്തു നിന്നും വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത് വഖഫ് പ്രക്ഷോഭ രംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറാൻ ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് സംഘടനയിലെ ലീഗ് അനുകൂല പക്ഷത്ത് നിന്ന് എതിർനീക്കം ശക്തമായത് 
ഇതോടെ ലീഗ് പക്ഷത്തുള്ളവർ ഭരിക്കുന്ന കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജ് അഥവാ സി ഐ സിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചു മതപഠനം നടത്തുന്ന പെൺകുട്ടികൾ പഠന കാലയളവിൽ വിവാഹിതരാവാൻ പാടില്ലെന്ന സി ഐ സി തീരുമാനം സമസ്ത തള്ളി വിവാഹിതരാവുന്നവർക്ക് തുടർ പഠനത്തിന് സൌകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സമസ്ത മുഷാവറ യോഗം തീരുമാനിച്ചു സി ഐ സിക്ക് കീഴിൽ പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ഹൈദർലി തങ്ങൾ വാഫിയ കോളേജിന്റെ പരസ്യം നൽകേണ്ടെന്ന് സമസ്ത മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതം തീരുമാനിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയും തർക്കം രൂക്ഷമാണ് ലീഗ് മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രിക പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ ഇരുവിഭാഗങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചേരിതിരിഞ്ഞ് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു സുപ്രഭാതം പത്രം ബഹിഷ്കരിക്കാനാണ് ലീഗ് അനുകൂലികളുടെ ആഹ്വാനം സമസ്തയുടെ തണലിൽ വളർന്ന സി ഐ സിയെ സ്വതന്ത്ര സംവിധാനമാക്കി മാറ്റാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹക്കീം ഫൈസി അദൃശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെ നേരിടാനാണ് സമസ്ത തീരുമാനം സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സി ഐ സി ഉപദേശക സമിതി അംഗമായിരിക്കണമെന്നും സമസ്ത ആദർശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രവർത്തനം എന്നുമുള്ള സി ഐ സി ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം വിവാദമായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് സി ഐ സി നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് കണ്ട് സമസ്ത തള്ളിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്ട് വിവരങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് തന്നെ ചേരുകയാണ് ഷഹീദ് സമസ്ത മുസ്ലിം ലീഗ് തർക്കം അത് ദിനം ദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു തുറന്ന പോരിലേക്ക് തന്നെ നീങ്ങുന്നു എന്നാണോ വ്യക്തമാകുന്നത് ദിവ്യ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് അതായത് വഖഫ് പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് നടത്താനിരുന്ന പ്രക്ഷോഭം പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ നിന്നും സമസ്ത ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പിൻവാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതിനു ശേഷമാണ് ഈ തർക്കവും രണ്ട് ചേരിയായുള്ള നീക്കവും വളരെ രൂക്ഷമായത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അധ്യായമായിരുന്നു സമസ്ത പ്രസിഡന്റിനെ ഈ സി ഐ സി എന്നാൽ സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള ഈ മത ഇസ്ലാമിക് കോളേജുകളുടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോളേജസ് എന്നാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഈ കമ്മിറ്റി ലീഗിന്റെ ഒരു സ്വാധീനത്തിലുള്ളതാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഈ സി ഐ സി ജനറൽ ബോഡി യോഗം കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇതിനെ സംസ്ഥ കർശനമായി നേരിട്ടു വിശദീകരണം ചോദിച്ചു സി ഐ സിയോട് ഏത് കാരണത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് ഇതിനുള്ള വിശദീകരണം കൃത്യമായി ഇതുവരെ അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മറുപടി നൽകിയെങ്കിലും അത് സമസ്ത തള്ളുകയാണുള്ളത് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനു പകരമായി സമസ്ത പിന്നീട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സി ഐ സിക്ക് ബദലായി അല്ലെങ്കിൽ സി ഐ സിയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദർസ് പള്ളി ദർസുകളെയും ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ഏകീകരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഒരു ഏകീകരണ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ സമസ്ത തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊരു വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വാർത്തയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സി ഐ സിയുടെ കീഴിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു പക്ഷേ അതിന്റെ പരസ്യം സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല ഇതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ഇപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ തർക്കം ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലും ഇടയിലും ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സി ഐ സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹക്കീം ഫൈസി അതിർശ്ശേരി എന്നുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം ലീഗ് സ്വാധീനത്തിലുള്ള ആളാണ് ലീഗ് സ്വാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമസ്തയുടെ ആശയാദർശങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് പോലുള്ള സംഘടനകളെ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമുദായികമായ ഒരു നീക്കം നടത്തണം എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് വാദിക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ നീക്കത്തെയാണ് സമസ്ത ശക്തമായി എതിർക്കുന്നത് അതായത് ഇത്തരം ഒരു പൊതു സാമുദായിക സംവിധാനമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് സമസ്തയുടെ സുന്നി ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് സമസ്ത അതിന്റെ ആശയത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാദമാണ് സമസ്ത ഉന്നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു കടുത്ത തീരുമാനം സമസ്തയുടെ മുഖപത്രമായ സുപ്രഭാതത്തിൽ അതിന്റെ സി ഐ സിയുടെ പരസ്യം തന്നെ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വിദേശചടി അതിരൂക്ഷമായ തർക്കം പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും നേതൃത്വത്തിനിടയിലും ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഏത് രീതിയിൽ വളരുമെന്ന് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ് മുഹമ്മദ് ഷഹീദാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി നീക്കിവെച്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റിനെ അഭിനന്ദിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പ്രൈം ഡിബേറ്റിലാണ് എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ
കടലിനോട് മല്ലിട്ടിട്ടും ജീവിതം ചോദ്യചിഹ്നമായ നൂറുകണക്കിന് പേരുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം നീണ്ട സമഗ്ര കവറേജിലൂടെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം സർക്കാരിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ എം വിൻസെന്റ് എം എൽ എ അഭിനന്ദിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നം രാവിലെ മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തി സമൂഹത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടത്തുന്ന ഈ ശ്രദ്ധേയമായ നടപടിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇത് മറ്റു ചാനലുകൾക്കും ഒരു മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് തീരദേശ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ തുറന്നു കാട്ടിയതിനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഐക്യവേദി നേതാവ് ചാൾസ് ജോർജും അഭിനന്ദിച്ചു ആദ്യമായി ഒരു ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു സെൻസേഷനും ഇല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണിത് അത്തരം സെൻസേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവായ വിഷയമാണ് ഒരു സെൻസേഷൻ അല്ലാത്തൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് പുണ്യം ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ആഴം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിധിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അത്രമേൽ ഗുരുതരമായ ഒരു ആഴമാണ് ഇതിനുള്ളത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ധീവരസഭ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ദിനകരൻ നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം മത്സ്യമേഖലയെ കുറിച്ച് ഇത്ര ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകരുത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീനെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ചാനലും ഈ മേഖലയെ കുറിച്ച് പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരള ജനതയുടെ മുൻപിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയെന്ന് കേരള ലത്തീൻ കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷെറി തോമസ് പ്രതികരിച്ചു ഡീസലിന്റെ തന്നെ ഈ ഡീസലിന്റെ വില ഈ ഘട്ടത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കാണുന്നതിന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശ്രമിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു കാര്യം മണ്ണെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നതെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണെന്നും ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി ആർ എൻ പ്രതികരിച്ചു മണ്ണെണ്ണ സബ്സിഡി നൽകിയ തീരുവെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജ് പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങളിലായി മണ്ണെണ്ണയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയ്ക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം കുറച്ചു ഈ നിലയിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോലും മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്താലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലക്ഷം കിലോ ലക്ഷം മണ്ണെണ്ണയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകിയാൽ മാത്രമേ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവശ്യം മണ്ണെണ്ണ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡിയും സിവിൽ സപ്ലൈസിന് വില കുറച്ച് കിട്ടുന്ന മണ്ണെണ്ണയുമാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പൊ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏക ആശ്വാസം അത് പോരാ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നേരത്തെ സൗജന്യമായി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന മണ്ണെണ്ണ അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സമഗ്ര കവറേജ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരിടവേളകൂടി തിരുവനന്തപുരം സായി എൽ എൻ സി പി സംഘടിപ്പിച്ച ഇ ഖേൽ പാഠശാലയുടെ സമാപന സമ്മേളനം കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി അനുരാഗ് സിംഗ് ഠാക്കൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കളിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോഡിയത്തിലേക്കുള്ള കായിക താരങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഇത്തരം പാഠശാലകൾ വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇ ഖേൽ പരിപാടി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ എൽ എൻ സി പിയെ മന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു എൽ എൻ സി പി പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജി കിഷോർ സായി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സന്ദീപ് പ്രധാൻ അടക്കമുള്ളവരും പങ്കെടുത്തു embracing many olympic disciplines while not ignoring indigenous sport yet while we celebrated india's success in tokyo we are aware that resting on our victories is not an option we know that elite international sport is always work in progress news updates purnamaganu namaskaram